ഹായ് നമുക്കിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഞാൻ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോണത് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീമും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറഞ്ഞ പൈനാപ്പിൾ തന്നെയാണ് പൈനാപ്പിൾ ഒരു ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ഇതേപോലെ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ അളവ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൗള് ഇതേപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഈ പൈനാപ്പിളിന് അത്യാവശ്യം മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഞാനൊരു അര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട തിക് ക്രീം ആണ് തിക് ക്രീം ഞാനിവിടെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി തിക് ക്രീം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഐസൻസ് വേണം പൈനാപ്പിൾ ഐസൻസ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് മതിയിട്ടാ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പൈനാപ്പിൾ ഈ പഞ്ചസാരയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരട്ടെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോണ പരുവത്തിലേക്ക് ഒന്നും ആവില്ല പൈനാപ്പിൾ ഇച്ചിരി ഒരു കട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാര ഒക്കെ കാരമലൈസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പ്യൂരി ആക്കി എടുക്കണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വരാത്ത തരത്തിൽ നല്ലൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതൊന്ന് തണുക്കട്ട അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്യൂരി ആക്കാം വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ച് ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇത് പൈനാപ്പിൾ എന്ന് ഇറങ്ങിയ കുറച്ച് ജ്യൂസും പഞ്ചസാര മെൽട്ടായതും പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കുക കുറച്ചുള്ള വെള്ളമില്ലേ ഒക്കെ കൂടി ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം തണുക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇച്ചിരി ഹാർഡാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇച്ചിരി ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന തരത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം പ്യൂരാക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ഇതേപോലെ പ്യൂരി ആക്കി പ്യൂരി ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൽ ചെറുതായിട്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസ് കടിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പീസസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെയാണ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തിക് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പ്യൂരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഈ ബൗളിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടെ
ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിടാം എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പർ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തവി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്കൂപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നനച്ചിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സ്കൂപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നേനെ അപ്പോൾ ഐ പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം വേണം ആ ഒരു ക്ഷമ നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്കൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും വളരെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ തിക്ക് ക്രീം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പഞ്ചസാര ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൽ അളവ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇതേ അളവിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് വീണ്ട